今天又是我们这边的赶集日，来集市上采购一些补给。这种是油麻，这个季节基本上都是一些野菜啊。这种是葛根粉，呃，这种是粉状的。红薯粉不是红薯粉哦，红薯粉啊，哦，还挺诚实的，我以为是葛根粉。嗯。呃，基本上都是一些野菜，你看胡葱、鸭脚板、折耳根。呃，山货的话要到冬季那个时候才多，因为山货这个季节叶子茎干枯萎了，很难找得到。本地黄豆啊，比较小粒这种，蕨菜、盐菜。干茄子，像这种鸡的话，基本上就是我们这的本地鸡，呃，头小脖子小脚小，呃，体重不大、呃。到时候看一下，实在不行到集市上来买一只种鸡吧。这种是我们这边的本地米，看起来不怎么白啊。呃，这是大米后的糠。这种是鱼腥草，呃，海拔低的地方啊，鱼腥草的话叶子已经有了。这种也是做成菜的，呃，这种是何首乌。呃，这是桑飘飘，呃，这种是麦冬啊，葛根，哇，呃，这种是做草粑粑用的，呃，就做糍粑了。这种是三两斤，啊、呃，一般肚子不舒服啊，呃，就是一般的吃这种。好好东西，<笑>一点土鸡蛋，这种是葛根虫。呃，这个季节比较少见了啊。哦，三年。嗯，葛根虫是非常美味的。一点灵芝，呃，这种是紫灵芝，还挺大豆的啊。我们这边紫灵芝比较多，这种是灵芝菌，呃，也是灵芝的一种。麦狗，老大哥，咱狗生的，这么大的狗干嘛要卖掉？来，这狗也好大个。没看到大家伙，哇，还挺帅耶！哇，和我有缘了，这个。在在狗哪买？一千二。哇，一千。来来来，过来过来。你看后头七万多。一千二。来来，再握个手。哇，又握个手。哇，想买下来嘞！来，再握个手，来来来！这么好的狗，你哪么把？哦，老板，老板没时间养。这狗毛怎么这么长啊？一千二。哦，刚才有人说，他说打了。吃狗肉吃哦，来来再握个手，哇，这么熟啊，毛太长了这个狗啊，夏天，有点金毛的血统，看样子，金毛也黑点，金毛也黑点，来来再握个手。好听话，嗯，全全咋叫的？一千二。哇，太熟了这个，这个一放了谁都能带得走。金毛，我讲了嘛，有点金毛血统嘛。耶、yeah, ，呃，真的，这是我们这边的手艺人啊，编织的这个是采茶的篮子。刚才那只狗太贵了，呃、要不然的话五六百块钱我就买下来了。一点金银子，鸡冠军野木耳，它这个野木耳泡过了啊，这个鸡冠军还是蛮大的啊。这个好吃了啊，我知道好吃。<笑>呃，这位是位老药师了，买两只团鱼。呃，这个公母怎么认啊？呃，随便买两只吧。呃，颜色买深一点的，尽量让黑妞不要发现。呃，就买这两只。老板帮我两个团鱼包了，好多钱两个？两个是二十四块钱，一个是二十四块钱。这里有点好货，这都是西食班
、呃，你看它这个尾鳍啊，全部都是红色的，呃，瞎死还是活的？哇，这么多桑飘飘。个头还都蛮大啊，不过快孵化出小螳螂了。呃，这些是冻菌，海拔低的地方啊，冻菌已经开始出来了。我们那边还没有。这种是我们这边的草粑粑，呃，这种是雪糍，本来说今年要做的，后来没做啊。这种是挺好吃的，就是用猪大肠，呃，就是苞米和猪血一起。呃，这种好像没包猪血。这种是酒精黄，你看它的脚啊，听说能长到九斤重。不过现在天气还冻啊，我怕养不好。呃，到时候看一下，呃，我那个小池子要不要买两只小鹅养？哇，这个小鹅好可爱哦，就养到我那个鱼池里面。你会不会吃鱼？鹅是吃素的啊。到时候养两只狮头鹅吧。这是我们这边的小河虾。水蜈蚣、蜻蜓幼虫啊，都是鲜品。又到我们这边卖狗的集市了，今天狗还不少啊。哎，这只狗不错，来，还从来没养过花狗，还自然熟了这只狗。来来，握个手，我叫你手过来，我叫你前爪过来。哇，在的，臭狗，嗯，母狗，臭，我们这边的人都喜欢买公狗啊。这个这个头是，哎，那只狗还，哇，这个我都想买下来了，这个，自然熟，大狗哦。就是说它的，嗯，这只狗长起来都说是大狗。跟我回家好不好？他多少一百三？一百三，我十多斤了。十多斤了没有吧？一百一百三十块钱。是的啦。哇，可以还是可以啊，这只狗，这只母狗，自然熟啊，这只狗和大黄差不多。二牛哥，臭哥，都是臭哥，都是母狗。这是一对，这个是母狗。这是一对的，难怪我说这个毛。哎，真跟我走是不是？哎，我跟你讲这个最好。你你你不相信？你你你出你出来你可以看的嘛。你视野低了，你低嘛？你看到没？嗯，看到没？这个没大。啊，好熟，确实太熟人了，这是。好熟人，哎呀，咱把买到了。好了，真的好了。你你要买嘛，你就买呀，你莫管。今天卖狗的人太多了，这也是卖狗的。一只泥花猫，哎，这个是什么猫？都挺熟啊。哦，三花猫。哎，这么多兔子，这么多狗。喂，还有一只虎斑，好像品种不纯啊。呃，这个看起来，呃，反正是个虎斑的串串，一般这种都是花舌头。哎，不花呀。这边还有这么多、啊。这个背篓里面的还有这么多，这个是。哦，生三个的。嗯。早上。刚刚满月的。白色的狗我都不敢买了，感觉和它八字不合一样的。
。哇，这只狗我都想带回家了。太漂亮了，这只狗。村里的羊肚菌可以开始采摘了，那我们来体验一下采摘羊肚菌的乐趣吧。刚赶集回来，村里就在组织采摘羊肚菌，所以我也参与其中了。呃，这是我刚刚采摘的。羊肚菌又被称为四大名菌之一啊，有四种荤菜之称。呃，可能就是因为它的营养价值比较高吧。呃，今年是我们村里第一年种植羊肚菌啊。呃，都是当天采摘啊，新鲜采摘，新鲜烘干。那我们看一下烘干流程吧。采过来了之后，还要选一下。呃，就是那些烂的就尽量把它选开。呃，这上面就是有一点点，因为今年连续两次啊，就是冰冻灾害天气啊，上面有一点点就是有冻伤的痕迹。啊，基本上每一个啊，上面都是一点点冻伤的痕迹。啊，坏的就选在一边，烘的话全部都是烘好的。放在茶叶烤干机里面烤干。让它在里面烤干，呃，门不要关死，就是让它的水汽啊能够蒸发出来。那我们看一下，用茶叶烤干机烤出来的羊肚菌怎么样？从十一点钟开始，一直到现在四点多了，五个多小时。这个已经非常的干了。非常的轻，放到手上的感觉到没什么重量。呃，这种的话一般来说啊，都是煲汤的比较多。呃，你像我昨天的视频、前天的视频啊，炒腊肉的话一般来说是比较少的啊，一般来说都是煲汤。三斤半，还有这里有一些啊，等一下看一起多少。一切，嗯，刚才下面这一包是三斤半，看这个一起是多少？公斤啊？五斤。是五斤还是五公斤啊？五斤，这么大一包，两包五斤。嗯，这么两大包才五斤，啊，应该可能只有四斤九两啊。那一斤的话就有好大一包了。刚刚烘出来啊，这个菌香味还是挺明显，我就不知道装罐了时间久了还有没有这种菌香味。现在听起来香味是很浓。
，好，那就分享到这里，明天见。